the West, we would see Russians as living in a bit of a poor state. So if this is actually true, and they really do, why do they still support Putin, who is allowing their living standards to be low? Well, let's go onto the streets to find out. I just like him. I like why people voted for Boris Johnson. Нас смотрят иностранцы, и они в комментариях удивляются, что российские деревенские живут нище по сравнению с американскими и европейскими. I think we got to make this distinction at least uh, as a as a safety zone here. I think a lot of this is looking at the rural side of places in Russia and comparing it to to rural places in other parts of Europe, say United Kingdom or America. Um, America's not in the UK, uh, in Europe, you know what I mean. But the conditions, it seems, of the rural parts of, say, the United Kingdom compared to what we see as the, Euro the rural parts of Russia, it's a big, big difference. Now, whether or not we can still say the same about the urban areas, the big cities. So for example, Moscow uh, compared to London. I don't know what the difference is there, but we're really focusing here, I think, especially on the rural areas. And you can see in the background of this video, you would not get this condition in rural England. Как бы вы могли бы это прокомментировать? Прокомментировать? Я могу сказать по-русски на... И пусть за собой смотрят, а не за нами. Ну хорошо, что хотя бы они хоть что-то думают. Но они очень сильно ошибаются по поводу того, как мы живем в деревне. Мы живем очень хорошо. Кто хочет работать, тот всегда будет жить хорошо и ни в чем не нуждаться. Живем хорошо. Не жалуемся. Зарплата достойна. Получаю 50 тысяч. Зарплата достойна. Чем могу жаловаться? Все хорошо. Uh, to be fair, that's not necessarily a bad salary because different parts of the world, you know, it, it's uh, things probably cost less in, in, in Russia, in, in the rural areas. It's like in the UK. Technically, the north of England earns less, but things are normally cheaper, normally. Whereas things down south, you earn more, but things cost more. So it is sort of relative. Um, so they, you know, may have a point there. Везде все, все доступно, все хорошо. У нас бедняков нету mm -hmm. и богатых нету. У нас все средни, средние и все зажиточные и у всех все есть. Они получают пенсию, молодежь работают, зарплату получают. А то, что американцы говорят, это не, не надо им верить. Did she just say, we always have beautiful toilets in our house? Is that not just a standard these days? I, I, I wouldn't necessarily say something that's great about the United Kingdom is we have, we have wonderful toilets. It's sort of just the norm, right? It's the standard that, it's like the minimum standard you should be achieving is a nice enough toilet, right? I, I, I don't understand, that's not a selling point, is it? Or maybe it is, I don't know. Yeah, it, it seems like it's, their standards are, may, maybe, this is just an outside view, maybe their standards are lower anyway, but because they're so used to it, if you get a small, what they consider luxuries, then that pleases them. I, I don't know. Toilet у нас прекрасный. Так оно есть. Люди так Ростовской области, мы все живем бедно. There you go. Зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Ну, выживаем. Так. Ну, мы уже привыкли как бы жить так. That is the key thing she just said. We're used to it. If you don't know any different, then do you know it exists. If if that makes sense. You know, if if I'm trying to think of an example, uh if 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 a monkey has never seen or eaten a banana then does that monkey miss not eating bananas i think that's quite a good little little comparison that one 
Ну, на хлеб на воду хватает уже. Как бы слава богу. Чтоб не было войны. А остальное все это. Ерунда. Okay. These street interviews are brilliant. И второе, чего, чему они удивляются, что среди э, российских деревенских очень большая поддержка Путина, но при этом они живут бедно. Не знаю, нормально живем. Никто бедно не живет. Вот. А поддержка Путина, если мы поддерживать его не будем, то завтра эти сволочи, которые кричат, вот, за, завтра все это разрушат. А то, что бедно живут и поддерживают да, Путина? Да, да, да. Вот и они удивляются этому. У нас каждый поддерживает, я считаю, что президента Путина свою страну. Ну, Россия это, во-первых, патриотическая страна, страна, вот, и поэтому, мне кажется, мы будем поддерживать своего президента. Как? That's a big thing. That is a big thing, I think. It's almost like the Russians are patriotic. Fine, no problem. A lot of Poles are patriotic. Ukrainians are patriotic, the, the, the Yanks are patriotic. But it seems like the Russians are linking the regime, so Putin, for example, at the moment, with being Russia. That is what Russia is. And therefore, you, if you're patriotic, it doesn't. It almost doesn't matter if, if, if there's something wrong and something bad because you almost feel like you have to support it because... It's seen as that is Russia. So I think that is partly, I, I, if, whether or not you guys agree, I think that's partly what this is. This is what they're saying here. Was, they're, they're patriotic and therefore they will support their president because the president is seen as Russia. Whoa, ladies and gentlemen, look at this. This is another Z-mobile. We saw a Z Jelentwagen in September, and this is Z Lexus, if I'm not mistaken. It's got to be a trophy. Конечно. А кого еще поставить? Он только один. Больше некого. Ну вот они считают нас настолько нищими, что у нас до сих пор вот туалет на улице. Ну и что? На свежем воздухе. Видел такой комментарий, что если бы российские бедняки оказались в Америке... Они мне нужны, Америка их не. Они захлебнутся. И они бы, если вот посмотреть на российских бедняков, то, допустим, в Америке они бы сошли за бездомных. Да? Бездомный. Ну, вон у меня дом. Так что мне не надо бездомных. Правильно. У нас бедных нет, но Путин молодец. Он поддерживает. Вот нам пенсии добавят. Я Путина очень поддерживаю. Президент наш президент. Ну, Путин молодец. Он помогает россиянам бедным. Да! Путин нам! Я как трёс своей страны, я действия нашего президента тоже поддерживаю. А кого другого поставить? Другой, наверное, будет наверное, воротить свою линию, наверное, будет хуже. Поддержка Путина мы уважаем. Это наш президент, самый любимый, самый дорогой. Уважаем его. Они не понимают, как так мы можем жить бедно и поддерживать президента. Вот, потому что они думают, что мы живем бедно и не понимают, почему мы поддерживаем Путина. Товарищи американцы, мы живем достойно, кто хочет жить достойно, поэтому мы поддерживаем Путина, потому что нас все устраивает в этой стране. Потому что Россия как бы начинает потихоньку отвоевывать свое. И я даже считаю, что Россия это довольно сильная держава, то что уничтожает чуть ли не сотнями единиц американских техники. А Путин эту победу нам несет на своих руках. Вот честное слово. Не все, наверное, поддерживают. Я поддерживаю. Меня устраивает. Лучше кандидатуры я пока не вижу. Вот так. Я не поддерживаю. Война а. раз. Зачем было затевать ее? Против всего мира себя поставили. 
Конечно, жалко людей, жалко wow. украинцев, жалко. This the guy has found someone with sense. I was thinking, oh, he's definitely going to be supporting Putin. And this 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 isn't right. The comment I'm about to make, it's not about necessarily how people look. I'm not being judgmental on that, but most of these people barely have teeth, and therefore that uh, that simply shows that are they are they for example getting the the correct health care as, as a basic thing, the correct dental care, which is a basic thing of of a society that lives okay, you know, and, and maybe these people aren't. So is is the is the country's um funding really going to these these villages and these towns? Probably not. But I like this guy. He feels sorry for the Ukrainians. Why did why we started this war? Why did we need to? Good man, good man. Вот европейские бабушки, дедушки путешествуют по миру. Да ни хрена они его уже два года не путешествуют, потому что у них жрать нечего. Вот. И они скоро сдохнут без того, без жратвы. Ну, Россия будет Россия еще поставлять им хлеб, ну, вот, э... чтобы чтоб они выжили. Они уже так ноют. Вот. И, если вот это сейчас ударит зима нормальная, они вымерзнут все, как мамонты. Wow. Я вам серьезно говорю. Николай, Николай, man, chill, calm down, buddy, calm down. Why do we have to be enemies with people? Why can't we just all get along with each other? What you know, it's not us versus them. It's like he's talking, like, like the Ukrainians are animals or something. You know, like they're like, it's awful. Like, why don't people just think, who cares? Who cares? Let them do what they want. Like, it doesn't. Why would it affect me? Why does it? Like, do you know what I mean? It's so dramatic. They need to chill out. They need to chill out. Европейские бабушки путешествуют по миру на круизах. Пускай путешествуют. Я им не завидую. Путешествуют по всему миру европейские, потому что им больше заняться нечем. А у нас бабушки и дедушки чем занимаются? Внуков воспитывают, дети водят, нянчатся. Потом у них не живут чистый воздух. Им не надо ездить там по миру смотреть. У нас чистый воздух, хозяйство. Экологические чистые продукты питания. Ну, это они ошибаются. Мы живем достойно. Поэтому мы голосуем за нашего президента. I would love to live well enough to not have anything to do and be able to travel the world. That would be amazing. I don't even want to be a granddad. I don't want to be a pensioner before that happens. I want to be it now. I, want, I don't want anything to do. And so therefore I can just travel the world. But the fact that the grandparents have to stay and and support the grandchildren and all that that's not a that's not a, a positive is it to show a wealthy uh, a, a forward thinking society what is she on about всё нормально наш президент сейчас идёт война нормально мы делаем правильное дело которое мы должны фашистов добить эти гадов должны добить и скажи всему мировому сообществу что этих фашистов unbelievable <laughs> just there was one bloke that there was one bloke that like he was he was spot on right it's just like we feel sorry for them like we, why did we need to start this you know it's, it's it's ridiculous but they're so set in their ways and that i think it's that whole us against them mentality isn't it it's it's everyone hates us so we need to fight first that's what it feels like and it's that's what these people it's like that's what they think and it's just you just think to, you just want to say to them just calm down we're like we're not we don't we won't we don't hate you necessarily we just hate the regime we it's it's we're all the same we're all the same we're all you know we all bleed red and all that you know we all descend from the same people we're not oh, different species or anything um it, it's just crazy it's it's that defensive attitude isn't it and it's it's as if they don't know any different 
That seems to be the real problem. They don't know any different. And if you don't know any different, then you're not necessarily missing things or or you're not, you know, you're not worried if, if as long as you're getting enough, then that is enough, right? It's, it's, it's crazy. It's, it's mind boggling, but there you go. Well, I hope you enjoyed the video. I hope you enjoyed my few insights into this. Oh, what are we going to do with them? What are we going to do with them? I don't know, but thank you so much for watching. If you want to support the channel, please obviously hit that like button and subscribe and I will catch you next time.